السلام علیکم میں ناگپور سے محسن رضا خان حضرت میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بدنام زمانہ ایک شخص ہے جس نے یہ نعرہ دیا ہے لوگوں کو کہ نہ میں سنی نہ میں وہابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ نعرہ لگانا کہاں تک درست ہے یہ نعرے کا حقیقی مطلب کیا ہے کیا تاریخ اسلام میں ایسا نعرہ کسی نے لگایا ہے برائے کرم آپ اس کا جواب دے کر شکریہ کا موقع عطا کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم محسن ادا خان صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ محترم آپ نے ایک نعرے کے تعلق سے سوال پوچھا ہے جو ان دنوں پاکستان کی سرزمین سے بلند ہوا ہے اور اکثر نوجوان جو ہے اس نعرے کو لگا رہے ہیں یا اس نعرے کا ذکر کر رہے ہیں عرض کر دوں کہ یہ نعرہ پاکستان کے ایک بدنام زمانہ شخص ہے جن کا نام انجینئر علی مرزا ہے یہ ان کا دیا ہوا نعرہ ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی عام طور پہ لوگ یہ مرزا انجینئر کہنے کی بجائے مرزا پلمبر یعنی نل ساز نل بنانے والا ان کو کہتے ہیں میرے خیال میں مناسب تو یہ ہے کہ مرزا صغیر یا مرزا جونیئر کہا جائے اب جو لوگ مرزا کبیر یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو اور اس کے افکار اور اس کے طریقہ کار کو جانتے ہیں تو وہ مرزا صغیر کے طریقہ کار اور مرزا صغیر کی حقیقت کو بھی بہتر طور پر سمجھ لیں گے دیکھا جائے تو مرزا کبیر اور مرزا صغیر میں کچھ چیزیں ملتی جلتی بھی ہے ایک تو یہ ہے کہ نام میں مناسبت ہے کہ دونوں ہی مرزا کے نام سے مشہور ہے دوسرا یہ کہ مرزا کبیر یعنی غلام احمد قادیانی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی تھی اس لیے اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا اور خود ہی نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا کر بیٹھا اور ان مرزا صغیر صاحب کو دیکھے یعنی مرزا علی صاحب کو تو انہیں بزرگان دین سے بڑی سخت دشمنی ہے اس لیے جناب ہمیشہ بزرگوں کی توہین و تدلیل کرتے رہتے ہیں وہ مرزا کبیر تھا اس نے بڑی جگہ ڈاکہ ڈالا یعنی ختم نبوت پر ہی ڈاکہ ڈال دیا اور یہ مرزا صغیر ہے تو انہوں نے ناموں سے اولیاء اور عظمت اولیاء پر ڈاکہ ڈالا ہے یہی وجہ ہے کہ اب مرزا صغیر صاحب نے بزرگوں کے مقابل اپنا ایک خود ساختہ نعرہ بھی ایجاد کر لیا ہے اور نعرہ وہ ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس لیے میرا خیال ہے کہ انجینئر مرزا کو مرزا پلمبر کہنے کی بجائے مرزا صغیر کہنا زیادہ مناسب ہے لیکن چونکہ انجینئر مرزا اب لوگوں میں مرزا پلمبر کے نام نامی اس میں گرامی سے زیادہ مشہور ہو چکے ہیں لہٰذا میں بھی اب اسی نام سے موصف کو خطاب کروں گا تاکہ سامعین سمجھ لے کہ میرا مخاطب کون ہے مرزا پلمبر صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ اپنی خود ستائی میں اور اپنے آپ کو اتنا بڑا یہ عالم محدث مفسر مفکر مدبر متقلم سمجھتے ہیں کہ چودہ سو سالوں میں ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے میرے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کی تنقیدوں سے علماء صوفیہ محدثین ائمہ کرام تابعین اسام صحابہ کرام بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی نہیں بچا ہے وہ تو شکر ہے کہ مرزا پلمبر کو اپنے انسان اور بندے ہونے کا اقرار ہے ورنہ معاذ اللہ نعوذ باللہ شاید اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے لاہ ولا قوت اللہ بلّہ علی العظیم آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوں گا کہ مسئلہ چاہے قرآن کا ہو تفسیر کا ہو حدیث کا ہو فقہ کا ہو تاریخ کا ہو یا پھر سیاستی کا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو مسئلہ چاہے کوئی بھی ہو مرزا پلمبر صاحب خود ساختہ جج بن کر اپنے دس بائی بیس کے حجرے میں اپنی جیوری کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ سنانے لگتے ہیں اور عام طور پر ان کے فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ جی یہاں بریلوی صحیح ہے دیوبندی صحیح نہیں ہے جی جی اس مسئلے میں دیوبندی صحیح ہے اور بریلوی صحیح نہیں ہے یہاں اہل حدیث صحیح ہے یہاں دیوبندی اور بریلی غلط ہے یہاں فلاں مودی صاحب سے غلطی ہو گئی ہے یہاں فلاں امام نے غلطی کی ہے یہاں فلاں مفصل غلط ہے اس مسئلے میں فلاں امام نے خطا کی ہے وغیرہ وغیرہ میں مرزا پلمبر صاحب سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جج بنایا کس نے آپ کو یہ منصب دیا کس نے کس نے آپ سے کہا کہ صاحب اکرام ہو یا ائمہ اکرام ہو یا محدی سن اسام ہو ان کے درمیان آپ تقابل کرنے لگے اور پھر فیصلہ سناتے رہے کہ کون کہاں صحیح ہے اور کون کہاں غلط ہے یہ منصب آپ کو دیا کس نے حالانکہ سچائی تو یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کے اپنے زام میں اپنے آپ کو اتنا بڑا جج سمجھنے کے باوجود بھی پلمبر صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی بیانوں میں جو کچھ کہتے ہیں دوسروں کی بات چھوڑ کے دوسری کتابوں کے وہ کیا حوالے دیتے ہیں کیا بات کرتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے 
वो जो अपने बयानों में अपनी तरफ से जो कुछ बात कहते हैं या जो तशरियात करते हैं या कुरान की जो अपनी मनमानी तफसीर करते हैं या वह हदीस की जो है अपनी राय से जो है वो शरा बयान करते हैं गर्ज के वो जो कुछ कहते हैं उसे ही सही साबित करने के लिए जब किसी आली मेल सुन्नत की तरफ से इनको मुनाजरे का चैलेंज होता है तो ये किसी आली मेल सुन्नत के सामने बैठ कर मुनाजरा करने की भी औकात नहीं रखते यही वजह है कि अब मौसु का हाल उस दोहबी के घधे की तरह हो चुका है जो ना घर का है ना घाट का यानी सारे फिरकों ने जनाब को रिजेक्ट कर दिया है कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये बंदा हमारे फिरके का है अब इसलिए अब मजबूरी अब मौसु ने खुद ही एक नए फिरके की दाग बेल डाली है जिसका स्लोगन ना नारा ये बनाया है कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी मैं हूँ मुस्लिम एलमी किताबी अब आइए उनके इस नारे पर कुछ रोशनी डालते हैं जिसके मतलब आपने सवाल भी किया है तो अर्ज़ करूँ कि अव्वल तो ये नारा लफ्जी तौर पर ही गलत है और इससे मिर्ज़ा पलम्बर साहब के मबल के इल्म का भी पता चलता है पहला ये कि अगर नारों के इस हजूम में उन्हें अपना कोई नया नारा बनाना ही था तो नारा यूँ होना चाहिए था कि ना मैं हूँ कादियानी ना हूँ मैं सुन्नी ना शिया ना देवबंदी ना ही हूँ मैं वहाबी मैं तो हूँ मुस्लिम इलमी किताबी इस तरह का नारा होना चाहिए था क्योंकि हम अपनी जमात को अहल सुन्नत व जमात कहते हैं और ख़ुद अपने आप को सुन्नी कहते हैं और अपने जो मुखालिफी हैं यानी हमारे जो मुखालिफी फ़िरके हैं जैसे शिया है देवबंदी है वहाबी है तो इनको हम शिया देवबंदी वहाबी इन्हीं नामों से मनसूब करते हैं इसी तरह जो हमारे मुखालिफी हैं वो हमें सुन्नी कहते हैं या बाद लोग चिढ़ कर हमें बरेल भी बोल देते हैं तो मौजूदा फ़िरके जो भी हैं और जिस कदर भी जमातें हैं या फ़िरके हैं उनमें से कोई भी जमात बाबी या फिर बाबी नाम से मशहूर मरूफ ही नहीं है और ना इस नाम से किसी फिरके को नामजद किया जाता है लिहाजा ये बाबी कहना मिर्ज़ा पलम्बर साहब की इंतहाई जहालत का सबूत है दूसरा ये कि मिर्ज़ा पलम्बर साहब का ये कहना कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर शिया देवबंदी कादियानी ये कहाँ चले गए मिर्ज़ा पलम्बर के नारे में शिया देवबंदी कादियानी इन तीन का जिक्र ही नहीं है ना वहाबी ना बाबी तो बाबी से मुराद उन्होंने बरेलवी ले ली और वहाबी से मुराद जो है वो नाम नहाद एल हदीस गैर मुकलदीन है तो फिर साहब देवबंदी कहाँ चले गए शिया कहाँ चले गए कादियानी कहाँ चले गए इनका तो जिक्र ही नहीं आया तो मिर्ज़ा पलम्बर साहब दो फ़िरकों से इजहार बारात करते हैं तो इनका ये दो फ़िरकों से इजहार बारात करना ये तो जाहिर करता है कि वो वहाबी नहीं है और बाबी नहीं है तो फिर वो यकीन या तो देवबंदी है या तकैया शिया है या फिर कादियानियों के इंतहाई कोई छुपे हुए एजेंट है मुमकिन है कि मिर्ज़ा पलम्बर साहब इसका ये जवाब दें कि असल में मौजूदा दौर में मुसलमानों में दो बड़े फ़िरके माने जाते हैं एक बरेलवी जिनको मैंने बाबी के नाम से मंजूम किया है और दूसरा वहाबी यानि देवबंदी प्लस गैर मुकलदीन नाम नहाद एल हदीस तो इसलिए मैंने इन्हीं दो फ़िरकों का नाम अपने इस नारे में रखा है और शिया कादियानी का जिक्र मैंने इसीलिए नहीं किया कि वो कलील है किल्लत में तो जवाब अर्ज है कि चलिए हम आपकी ये तावील तस्लीम कर लेते हैं लेकिन इस सिलसिले में मिर्ज़ा पलम्बर साहब से हमारे बहुत ही संजीदगी के साथ चार सवाल हैं और मैं मिर्ज़ा पलम्बर साहब से कहता हूँ कि इन सवाल के जवाब देने की आप ज़रा जहमत फरमाएँ मेरा पहला सवाल ये है कि क्या इस तरह का या इससे मिलता जुलता नारा साहब कराम के दौर में राज था क्या किसी एक सहाबी ने कभी ऐसा कोई नारा लगाया सवाल समात फरमाए क्या इस तरह का नारा या इससे मिलता जुलता नारा साहब कराम के दौर में राज था या किसी एक सहाबी ने भी कभी ऐसा कोई नारा लगाया दूसरा सवाल यह है कि मिर्ज़ा पलम्बर साहब के नज़दीक जब नार रसालत या रसूल अल्लाह ये लगाना जायज़ नहीं है और इसी तरह नार हैदरी या अली नार गौसिया या गौस मसल के आला हजरत जिंदाबाद ये सब नारे बाबाओं के जदीद नारे उनके नज़दीक और उनके नज़दीक बिदात ना जायज़ हराम बल्कि शर्क तक पहुँचे हुए तो ना मैं वहाबी ना मैं बाबी मैं हूँ मुस्लिम इलमी किताबी उनका ये जदीद अपना ईजाद करदा खुद साख्ता नारा क्या दिन में इजाफा बिदत ना जाइ और हराम के ज़ुमरे में नहीं है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तीसरा सवाल ये है कि मिर्ज़ा पलम्बर साहब हमें ये बताएं कि नबी करीम सल्ला तसम के ज़ाहरी ज़माने में और फिर दौर खुलफ़ राशिदीन और फिर दौर साहब कराम में वो कौन कौन सी किताबें थी जिन्हें पढ़कर और अमल करके साहब कराम मुस्लिम इलमी किताबी कहलाते थे आपके नारे का एक टुकड़ा है ना मैं हूँ मुस्लिम इलमी किताबी तो बताएं कि रसुल्ला के ज़माने में दौर खुलफ़ राशिदीन में दौर साहब कराम में वो कौन कौन सी किताबें थी जिन्हें पढ़कर और उन पर अमल करके साहब कराम मुस्लिम इलमी किताबी कहलाते थे क्या साहब कराम व तबीन उज़ाम सुन्नी देवबंदी वहाबी की मुतफ़ा किताबें बुखारी मुस्लिम अबूदाओ तिरमिजी इबन माजा नसाई ये सब पढ़कर मुस्लिम किताबी बने थे 
یا اہل تشیع کی مسلمہ جو کتابیں جیسے نحج البلاغہ اصول کافی من لا یدرح الفقی الاستفسار تحزیب القمال وغیرہ یہ کتب پڑھ کر کیا وہ مسلم علمی کتابی بنے تھے آخر وہ کون سے کتابیں تھی جس پر عمل کر کے اور جس کو پڑھ کر صحابہ اکرام علمی کتابی ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام و تابعین اسلام کے دور ظاہری میں سب کتابیں تھی ہی نہیں ان کتابوں کو پڑھنا تو دور انہوں نے ان کتابوں کی شکل تک نہیں دیکھی تھی لہٰذا ان کا ان کتابوں کو پڑھ کر مسلم علمی کتابی بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر مرزا پلمبر صاحب کے تچھ نعرے کے مطابق صحابہ اکرام اور تابعین عظام معاذ اللہ مسلم علمی کتابی قرار نہیں پاتے ہیں استغفر اللہ ربی اور جب مرزا پلمبر کے اس خود ساختہ اصول کے مطابق صحابہ و تابعین اکرام علمی کتابی مسلم نہ بن سکے یعنی ان کے اس نعرے کے تحت کہ بھئی علمی کتابی جو بنو تبھی آپ مسلم ہیں تو ان کے اس اصول کے تحت صحابہ اکرام اور تابعین اکرام علمی کتابی مسلم نہ بن سکے تو چودہ سو سال کے بعد دس بائے دس کے حجر جہالت میں اپنے دس پندرہ خوش آمد پسند لوگوں کو جو جناب کی ہر جہالت پر واہ استاد واہ اس طرح کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں انہیں اپنے ہمراہ بٹھا کر بڑھ بڑھانے والا مرزا پلمبر کیسے علمی کتابی مسلم ہو سکتا ہے اچھا یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ عموماً لفظ کتابی جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ کو لیا جاتا ہے لفظ کتابی جب استعمال ہوتا ہے نا تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث پاک میں بھی یہود و نصارہ کو اہل کتاب یا کتابی کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے تو مرزا پلمبر صاحب کا اپنے آپ کو کتابی کہنا گویا اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی بتانا ہے اس سلسلے میں آپ مرزا پلمبر صاحب کی ایک اور جہالت یہ ملاحظہ فرما لیں کہ جناب اپنی ہر تقریر میں بزرگوں کو بابے کہہ کر لانتان کرتے ہیں بابے کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں خوب ان پر لانتان کرتے ہیں ہنستے ہیں اور پھر بڑے جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی لیکن ان جاہل زمانوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ جن کتابوں کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ رہے ہو یا جن کتابوں پر تمہارا اعتماد ہے وہ بھی تو کسی نہ کسی بابے کی ہی کتاب ہے کسی نہ کسی بابے نے ہی لکھی ہے نا اب چاہے وہ بابے وہ ہو جنہیں بریلوی مانتے ہیں یا دیوبندی مانتے ہیں وہابی مانتے ہیں یا اہل تشیع مانتے ہیں کسی بھی وہ جماعت کے ماننے کے مطلب بابے ہو یا کسی بھی جماعت کے لوگ ان بابے کو مانتے ہیں تو آخر کتابیں تو بابوں کی ہی ہیں نا اب یہ جن کتابوں کی بنیاد پر کتابی بنے بیٹھے ہیں وہ کوئی آسمان سے نازل ہوئی کتابیں تو نہیں ہیں کہ جنہیں جبری علیہ السلام ان کے پاس ڈائریکٹ لائے ہیں پلمبر صاحب کے پاس اور کہا لیجئے مرزا پلمبر صاحب یہ ہے وہ کتابیں جنہیں ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی وہابی بنا ہوا ہے کوئی شیعہ بنا ہوا ہے کوئی بابی بنا ہوا ہے آپ ان کتابوں کو رکھیے اور تنہا آپ ہی کتابی بن جائیے خیر یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے فی الحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مرزا پلمبر صاحب اتنے ہی مسلم علمی کتابی ہیں یہ جملہ میں چاہوں گا کہ وہ لوگ ذرا توجہ سے سنیں جو پلمبر صاحب سے حسن زن رکھتے ہیں یا ان کے معتقد بنے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی جو آپ کے پلمبر صاحب ہیں اتنے ہی مسلم علمی کتابی ہے جیسا کہ ان کے اکثر مقلدین کو اس کی اس سلسلے میں خوش فہمی بھی ہے تو پھر ان کے ان اندھے مقلدوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص حقیقتاً علمی کتابی ہوتا ہے وہ کبھی مناظرے سے ڈرتا نہیں کیونکہ جب اس کے پاس علم بھی ہے اور کتاب بھی ہے تو پھر مناظرے سے ڈر کس بات کا بھائی مناظرے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے پہلی چیز علم اور کتابیں تو یہی دو چیزیں جب آپ کے پاس ہے تو پھر آپ مناظرے سے کیوں ڈرتے ہیں حال تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک پاکستان میں اہل سنت کے کئی علماء نے مرزا پلمبر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے دیوبند کے بھی بعض مولوی صاحبان نے چیلنج کیا ہے بلکہ یہاں تک کہ, کہ جس جماعت نے انہیں شیر و گندم کھلا کھلا کر پالا پوسا اور جوان کیا یعنی فرقہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث ان کے بھی بعض مولویوں نے مرزا پلمبر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے لیکن یہ علمی کتابی صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے دس بائے دس کے حجر جہالت سے نکل کر میدان مناظرہ میں آئے اور اپنا مسلم علمی کتابی ہونا ثابت کرے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مسلم علمی کتابی پلمبر صاحب نے مناظرے سے بچنے کے لیے اور رائے فرار اختیار کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست فریبی چال اور تدبیر نکالی ہے بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایک ایسا بدعتی راستہ نکالا ہے جو آج تک کسی کو نہیں سوجا میں نے خود پلمبر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں پلمبر صاحب سے ان کا اکلوتا خوش آمدی سائل ہے ان سے سوال پوچھتا ہے کہ مرزا صاحب بہت سے علماء نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے 
اور کہتے ہیں کہ جب مرزا پلمبر اتنا ہی حق پر ہے اتنا ہی سچا ہے اتنا ہی علمی کتابی ہے تو پھر سامنے بیٹھ کر مناظرہ کیوں نہیں کرتا اس کے جواب میں علمی کتابی جو پلمبر صاحب ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ ان مولیوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رکھا ہے بریلوی حضرات جو ہے وہ دیوبندی شیعہ اور غیر مقلدین کو کافر کہتے ہیں دیوبندی جو ہے وہ بریلوی اور غیر مقلدین کو کافر کہتے ہیں غیر مقلدین جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اور شیعہ حضرات کو کافر کہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ پہلے تم سب آپس میں میچ کھیل لو جو جیت کر فائنل میں آئیں گا میرا اس سے مناظرہ کروا <laughs> اندازہ لگائیے یہ ہے علمی کتابی صاحب کا مکر عظیم اور یہ ہے اصول مناظرہ کے سلسلے میں پلمبر صاحب کی ایک نئی بدعت جو انہوں نے ایجاد کی ہے جو اچھے اچھوں کو نہیں سوجی میرا پلمبر صاحب سے سوال ہے کہ کیا چودہ سو سالوں میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کہ جب کسی فرقہ باطلہ کے کسی مناظر نے اہل سنت و جماعت کو مناظرے کے لیے للکارا ہو تو ہمارے اہل سنت کے کسی امام نے یا کسی بزرگ نے یا کسی عالم ربانی نے جواب میں یہ کہا ہو کہ دیکھو جناب اس وقت جس قدر فرقے موجود ہے پہلے ان تمام فرقوں کے علماء آپس میں مناظرہ کر لے اور جو آخر میں فائنل جیت کر آئیں گا ہم اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے کیا مرزا پلمبر صاحب کو نہیں معلوم کہ نجران کے عیسائیوں نے سید الانبیاء نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر مناظرے کا چیلنج کیا تھا اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے نجران کے پادریو جاؤ پہلے یہودیوں سے مناظرہ کرو جاؤ پہلے بجوسیوں سے مناظرہ کرو آخر وہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے پہلے تم آپس میں مناظرہ کر لو اور تم میں سے جو فائنل جیت جائیں گا پھر اس سے میں مناظرہ کروں گا کیونکہ میں تو نبی ہوں نہیں نہیں جناب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں فرمایا تھا بلکہ نجران کے عیسائیوں کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا مناظرہ مدینہ پاک میں ہوا اور جب نجران کے عیسائیوں نے اپنی شکست قبول نہیں کی اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر بات مناظرے سے آگے بڑھ کر مباحلے تک جا پہنچی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلے کی بھی جو ہے آپ نے مباحلے کو بھی فرمایا وہ تفصیلات ہے اس کی چنانچہ اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو قرآن کریم میں پارا نمبر تین سورہ عالی عمران آیت نمبر ون ساٹھ سے لے کر چونسٹھ تک آپ دیکھ لیں اس میں یہ مباحلہ اور مناظرے کی تفصیلات موجود ہے تو اندازہ لگائیے کہ یہ ہے علمی کتابی صاحب جو اپنی جہالت اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کس قدر مکر سے کام لیتے ہیں اب اگر کل کوئی ہندو یا کوئی عیسائی مسلمانوں کو چیلنج کر دے غور کریں آپ کہ اگر کل کوئی ہندو یا کوئی عیسائی مسلمانوں کو چیلنج کر دے اور کہے کہ معذ اللہ تمہارا دین اسلام جھوٹا ہے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو آؤ مجھ سے مناظرہ کرو اور اپنے اسلام کا حق ہونا ثابت کرو تو ذرا سوچیے اگر مرزا پلمبر صاحب کے اس جاہلانہ بدعتی اصول کے تحت اس غیر مسلم سے کہہ دیا جائے کہ دیکھو جناب ایسا ہے کہ عیسائی یہودی اور ہندو کو غلط کہتے ہیں اور جو یہودی ہے وہ عیسائیوں اور ہندو کو غلط کہتے ہیں اور اسی طرح جو ہندو ہے وہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو باطل قرار دیتے ہیں لہٰذا پہلے تم تینوں آپس میں میچ کھیل لو جو فائنل جیت جائیں گا پھر وہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کریں آپ خود غور فرمائیں کس قدر مسلمانوں کی رسوائی ہوں گی اگر ایسا جواب دیا جائیں گا تو کس قدر لوگ اسلام سے بزن ہوں گے کس قدر اہل اسلام کا مذاق بنے گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ وہ کیسے اندھے مقلد ہے پلمبر صاحب کے کہ ان کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے بڑبڑانا یہ کوئی بہت بڑا علم کی دلیل نہیں ہے صاحب جب آپ واقعی علمی کتابی ہے تو آپ کو چیلنج ہو رہا ہے تو آپ نے بیٹھنا چاہیے نا ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کمپیوٹر چلا رہا ہے اور ایسے لوگوں کے درمیان کمپیوٹر آپریٹ کر رہا ہے کہ جو کمپیوٹر دے جانتے ہی نہیں تو وہ تو سمجھیں گے کہ بہت بڑے صاحب آپ کمپیوٹر کے ماہر ہیں مگر جب ایک کمپیوٹر کا واقعی ایک ماہر آپریٹر سامنے ہو اور وہ چیلنج کرے کہ تجھے کمپیوٹر ٹھیک سے چلانا ہی نہیں آتا تو جو کمپیوٹر کی جو کمانڈس دیتا ہے یا جس طرح سے تو بٹنے دباتا ہے وہ بالکل غلط ہے اور اگر تو صحیح ہے تو میرے ساتھ بیٹھ گیا تو اب اگر واقعی جن صاحب کو یہ جو زام ہو یا ان کا دعویٰ ہو یا ان کو یقین ہو کہ بھائی میں کمپیوٹر اچھے سے چلا سکتا ہوں تو اس شخص کا وہ چیل چیلنج جو ہے وہ قبول کریں گے تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے لیکن خیر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے تو بیر خیر یہ میری مختصراً الزامی گفتگو تھی اور بقول مرزا پلمبر کے یہ پھکی تھی جو میرے مرزا کو دی ہے اب آئیے کچھ تحقیقی جوابات بھی آپ سماعت فرما لیں اور وہ یہ کہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقیقی مسلم جنتی جماعت کسی علمی کتابی کو نہیں فرمایا ہے 
کوئی آپ کو ایسی حدیث نہیں ملیں گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو علمی کتابی بن جاؤ تو آپ جنت میں چلے جاؤں گے آپ مسلم ہو جاؤں گے نہیں بلکہ آقا نے کیا فرمایا مانا علیہ و اصحابی فرمایا کہ حقیقی مسلم اور جنتی جماعت وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر قائم ہوں گی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی جماعت جو ہے جنتی یا صحیح حقیقت جو مسلم ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ اور رسول اللہ کے عقیدے پہ چلنے والا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں حدیث کی کوئی کتاب باضابطہ طور پر مار کے وجود میں نہیں آئی تھی باضابطہ حدیث کی پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المطا کے نام سے مرتب فرمائی ہے لہٰذا حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ نہ وہابی تھے نہ کتابی تھے پھر جملہ سن لیں کہ صحابہ اکرام خود نہ وہابی تھے نہ کتابی تھے بلکہ وہ سچے پکے خالص قسم کے بابی تھے کیا تھے وہ سچے پکے خالص قسم کے بابی تھے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اپنے سے بڑے بابا کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے اور اس کا حکم انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ دیکھو میرے بعد تم دین میں اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑانا اپنی سمجھ سے دین کو مت سمجھنا بلکہ تم میں جو بڑا بابا ہو اس کی پیروی کرنا اس سے دین کو سمجھنا چنانچہ آئیے جامع ترمیزی آپ دیکھیں کتاب المناقب باب فی مناقبی ابھی بقرین و عمر حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ترسٹھ امام ترمیزی بیان کرتے ان حضیفت رضی اللہ عنہ قال حضرت حضیف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے اور کہتے کن جلوسن اند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہتے کہ ہم صحابہ اکرام ایک مرتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انی لا عدری ما بقائی فی کم فرمایا کہ لوگو مجھے نہیں معلوم کہ میں تم لوگوں کے درمیان کتنا عرصہ رہوں گا فقط دوب الزینہ من بعدی کا بس میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا و اشارہ الٰ ابی بکرین و عمر اور پھر آپ نے یہ کہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ کیا فرمایا کہ میرے بعد تم ان دونوں کی پیروی کر رہے حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تو دیکھیے رسول اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ تم یہ جو دو بڑے بابے چھوڑے جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے ایک ابو بکر صدیق اور دوسرا بابا ہے عمر ان کی پیروی کرنا علمی کتابی بننے کی کوشش مت کرنا یہ جو دین کو زیادہ سمجھتے ہیں یہ دین کے مسائل کو زیادہ سمجھ ان کی پیروی کرنا اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے جامع ترمیزی کی حتیٰ کہ البانی صاحب نے بھی اس کو تخریج کر جو کیے انہوں نے ترمیزی کی اس میں کہا یہ حدیث صحیح ہے اور امام ترمیزی کے علاوہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے المقدمے کے اندر باب فضائل اصحابی رسول حدیث نمبر ستانوے اس کو امام محمد ابن سعد نے اتبقات القبرا جیل نمبر دو صفحہ دو سو نبے کے تحت لایا اس کو امام ابن ابی شہبہ نے المصنف حدیث نمبر بتیس ہزار چھ سو پانچ کے تحت لایا اس کو امام احمد نے اپنی مستد احمد میں حدیث نمبر تیویس ہزار دو سو چھہتر کے تحت لایا اس کو امام ابن ابی آسیم نے اپنی کتاب السنہ میں حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھالیس کے تحت بیان کیا اس کو امام بزار نے مستد البزار میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ونتیس کے تحت بیان کیا اس کو امام تاہوی نے شرح مشکل الاثار کے اندر حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوبیس کے تحت بیان کیا اس کو امام ابن حبان نے اپنی اصحی کے اندر حدیث نمبر چھ ہزار نو سو دو کے تحت بیان کیا اس کو امام حاکم نے المستد رقم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوبن کے تحت بیان کیا اس کو امام بحکی نے سنن القبرہ حدیث نمبر دس ہزار چھپن کے تحت بیان کیا اس کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جل تیرا صفحہ نمبر چار سو چھ سٹھ رجال نمبر چھ ہزار تین سو پیتیس کے تحت بیان کیا اس کو امام تبرانی نے معجم الاوسط کے اندر حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سولہ کے تحت بیان کیا اس کو امام ابن عادی نے القامل میں حدیث نمبر دو سو اٹھسی کے تحت بیان کیا اس کو امام ابو نویم نے حلیت الاولیاء جل نو صفحہ ایک سو نو پہ بیان کیا اس کو امام ابن عبدالبر نے جامع البیان العلم وفد لئی حدیث نمبر دو ہزار تین سو نو تک کے تحت بیان کیا اس کو امام ابن قدامہ حنبلی نے عالم اگنی حدیث نمبر 684 کے تحت بیان کیا اس کو امام خطیب تبریدی نے مشکا شریف کے اندر حدیث نمبر 6062 کے تحت بیان کیا اس کو امام زہبی نے سیار الالام نبلا جیل نمبر 1414 پہ بیان کیا امام حیثمی نے مجمع الزوائی حدیث نمبر 15606 پہ بیان کیا اس کو امام ابن حجر اسکلانی نے لیسان المیزان جیل 4 صفحہ 113 رجال نمبر 3344 کے تحت بیان کیا امام جلال الدین سیوتین الجامع السگیر حدیث نمبر 1 تین سو اٹھارہ کے تحت بیان کیا امام ابن حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں حدیث نمبر بتیس ہزار چھ سو چھالیس کے تحت بیان کیا کل ترمیزی ملا کر چوبیس حوالے میں نے یہاں نقل کیا ہے چوبیس حوالے بیان کیا ہے 
تو یہ حدیث نے واضح کر دیا کہ باباؤں کی ہی پیروی کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ صحابہ کے زمانے میں کوئی اس طرح کا نعرہ تھا ہی نہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم کتابی اور آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث آپ سمجھ فرمائے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں خود صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا حکم فرمایا چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہے ان ابن عباس ان قال حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتے خطبہ عمر ابن الخطاب الناس بل جابیہ کہ ایک مرتبہ امر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا اور جو خطبہ دیا آپ نے وہ جابیہ نام کے ایک مقام ہے جابیہ نامی اس مقام پر آپ نے خطبہ دیا فقال یا الناس بن ارادہ ان یسلا ان القرآن فلیاتی ابئی ابن قال تو آپ نے کہا کہ اے لوگو تم میں جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے قرآن کو متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تم میں سے جو کوئی تو اس کو چاہیے کہ وہ ابئی ابن قاب کی طرف رجوع کرے وہ ابئی ابن قاب کے پاس آئے ان سے قرآن کو سمجھے اب بتائیے عربی زبان میں قرآن تھا کیا صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی تو جناب زبان پڑھنے سے ہی سب کو علامہ مولانا نہیں بن جاتا ہے فہم کچھ اور ہوتا ہے زبان دانی کچھ اور ہوتی ہے حدیث کو پڑھنا اور ہوتا ہے فہم حدیث کچھ اور ہوتی ہے تلاوت قرآن کچھ اور ہے فہم قرآن کچھ اور ہے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ من ارادہ ان یسل ان القرآن تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کے متعلق کچھ پوچھے قرآن کو سمجھے تو فلیاتی و بھائی ابن قاب اس کو چاہیے کہ وہ بھائی ابن قاب کی طرح آئے و من ارادہ ان یسل ان الفرائضی فلیاتی زید ابن ثابت اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کو سمجھے تو اس کو چاہیے کہ وہ زید ابن ثابت کے پاس آئے یعنی اندازہ لگائیے کہ تمام صحابہ اکرام میں اس وقت فرائض کا اگر کوئی سب سے زیادہ جاننے والا تھا تو وہ زیر ابن ثابت تھے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ زیر ابن ثابت جو تمہارا بابا ہے نا اس بابے کے پاس آؤ اگر فرائض سمجھنا ہے قرآن سمجھنا ہے تو بھائی ابن قاب یہ جو بابا ہے تمہارا اس بابے کے پاس آؤ اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ دس بائے دس کے دڑبے میں بیٹھ کے موقع نہ بن جاؤ پھر آگے فرماتے و من ارادہ ان یسلا ان الفقی فلیاتی ماز ابن جبل اور کا تم میں جو فقہ کے مسائل جاننا چاہتا ہے جو مسائل فقہ سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ماد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرے وہ من ارادہ ان یسلا ان المال فلیاتینی اور جو مال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے معاشیات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اکنامی کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میری طرف رجوع کرے فائن اللہ تعالیٰ جا علنی لہو والین وقاسم اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کا والی بنایا اس کا محافظ بنایا اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں تو یہ حدیث نے بھی واضح کر دیا کہ حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ صحابہ میں بھی ہر کوئی وہ نہیں ہے کہ جو علمی کتابی بن جائے بلکہ کیا ہے ایسے بابے ہیں کہ جو علم میں ایک سے دوسرے پہ فوقیت رکھتے ہیں اور جو صاحب فوقیت رکھنے والے لوگ ہیں جو فوقیت رکھتے ہیں جو صاحب علم ہیں تو دوسروں کو چاہیے کہ ان بابوں کی طرف رجوع کرے بہرحال آئیے حوالے سماعت فرمائیں کہ اس حدیث کو کتنے لوگوں نے لکھا ہے اس کو امام ابن سعد نے طبقات القبرہ میں لایا جیل دو سفر تین سو اس کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں نقل کیا حدیث نمبر تینتیس ہزار پانچ سو چھ سٹھ کے تحت اس کو امام ابن ابی حاتم نے الجرا و تعدیل جیل چار سفر ایک سو گیارہ کے تحت نقل کیا اس کو امام تبرانی نے معجم الاوسط میں حدیث نمبر تین ندا سو سو ترسی کے تحت نقل کیا اس کو امام حاکم نے المستدرک حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکیانوے کے تحت نقل کیا اور امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں صحیحن علی شرط شیخین ولم یخر ریجا کہا کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم یعنی شیخین کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے اور یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو حالانکہ اس کا تخریج نہیں کہ اس کو نہیں لکھا اس کو امام بہکی نے بھی سنن القبرہ میں لایا حدیث نمبر بارہ ہزار ایک سو ونبے کے تحت اس کو امام صحبی لائے ہیں تذکرۃ الحفاظ جیل ایک صفحہ بیس کے تحت اس کو امام حیسمی نے بھی مجمع الزوائد حدیث نمبر پانچ سو چھسٹھ کے تحت اس کو نقل کیا تو سامعین آپ نے دیکھا کہ مرزا پلمبر صاحب کا یہ نعرہ کس قدر بےودا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوں گا کہ مرزا پلمبر صاحب اپنے ناقص فہم کے مطابق اردو زبان میں دیکھیں کیا اردو زبان میں اپنے تحقیق کے چھوٹے چھوٹے پرچے بناتے ہیں اور لوگوں کو اسے پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب یہ فلاں مسئلہ جو ہے نا یہ میں نے پرچہ نمبر چوبیس میں بیان کر دیا اس کو پڑھ لیجیے آپ فلاں مسئلے کے لیے میں نے پرچہ نمبر چار سو بیس بنایا ہے وہ اس میں دیکھ لیجیے وغیرہ وغیرہ تو میں پلمبر صاحب سے ذرا ٹھہر کے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا پلمبر صاحب جب آپ کے نعرے کے مطابق سب کو علمی کتابی بننا ہے تو پھر لوگ ڈائریکٹ کتابیں کیوں نہ پڑھیں آپ کی یہ چھٹاک چھٹاک بھر کے بے تکی تحقیق کے پرچے کیوں پڑھے 
آپ کے قول جاہلانہ کے مطابق جب اولیاء کی کتابوں میں غلطیاں ہیں بڑے بڑے ائما و محدثین بھی غلطیوں سے مبرہ منزہ و محفوظ نہیں تو پھر آپ کی نیم مولوی خطرہ ایمان والی شخصیت اور آپ کی خود ساختا تحقیق کی کیا حیثیت ہے کیا آپ معصوم انل خطا ہے کیا محفوظ انل خطا ہے آخر حلقہ اہل علم و محققین میں آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے جو ائمہ اولیاء محدثین کو تو چھوڑ دیں اور آپ جیسے لانتی کی تحقیق پر لوگ اعتماد کریں کہ آپ اپنے پرچوں کو بانٹتے ہیں نعرہ تو یہ دیتے ہیں کہ نہ میں وہاں بھی نہ میں بابی میں ہوں علمی کتابی تو کتاب دیجئے نا ڈائریکٹ پوری پوری اٹھا کے بخاری دے دیجئے کہ جاؤ بیٹا یہ بخاری پڑھو اور خود تحقیق کرو چھٹا چھٹا بھر کے اور وہ جو ہے وہ آپ چند ور کی پر پرچے کیوں بانٹتے ہو تو یہ سب مکاری ہے کہ یعنی اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ خطا سے پاک معصوم علی خطا اور باقی سب کی کتابوں میں خطا اور سب غلطی پر ہے ایک یہی صاحب جو ہے علامت الدہر بنے بیٹھے ہیں تو جب آپ کے نزدیک اب میرا سوال بہرحال ابھی ختم نہیں ہوا میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں مرزا پلمبر صاحب سے کہ جب آپ کے نزدیک ائمہ کی تحقیق بلا دلیل جانے کہ دلیل کیا ہے یہ جانے اگر کسی امام کی تحقیق کو کوئی مان لیتا ہے تو اس کو تقلید کہتے ہیں جو کہ حرام ہے آپ کے نزدیک تو پھر آپ کے یہ دو چار ورکی پرچے کیوں مانے جائیں کیا آپ اپنے یہ چند ورکی اردو پرچے لوگوں کے ہاتھوں میں تھما کر انہیں ڈائریکٹ کتابوں سے تحقیق کرنے سے روک نہیں رہے ہیں کیا آپ ڈائریکٹ کتابوں تک جانے سے ان کو جو ہے رکاوٹ نہیں بن رہے اور انہیں علمی کتابیں بننے سے آپ محروم نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ علمی کتابیں کیسے بنیں گے کہ جب وہ ڈائریکٹ کتاب نہ پڑھ کے آپ کے چھٹاک بھر کے پرچے پڑھنے بیٹھ جائیں گے اسے ہی کہتے ہیں جناب مکر و فریب اور دوگلا پن آپ کا حال قوم شعیب علیہ السلام کی طرح ہے وہ قوم شعیب جو تھی نا ان کا حال یہ تھا کہ لینے کے بات الگ تھے اور دینے کے بات الگ تھے تو آپ کا یہ حال ہے خیر حقیقت تو یہ ہے کہ میں یہاں سامعین سے کہوں گا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مرزا پلمبر جو ہے نا وہ ایک بیمار شخص ہے اور اسے علاج کی سخت ضرورت ہے اسے صحابہ عمہ اور بزرگان دین سے بغض حسد کا حیضہ ہو گیا ہے اور ہوشیار ہو جائیے بغض اولیاء ایک خطرناک بیماری ہونے کے ساتھ ساتھ سخت متعدی یعنی چھوٹ کی بیماری بھی ہے یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے جتنا کرونا تیزی سے نہیں پھیل رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ بیماری پھیل جاتی ہے جو بھی شخص اس طرح کے بیمار کے قریب جاتا ہے اسے یہ بیماری ہونا یقینی ہے اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے علم غیب پر کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بیماری کے متعلق چودہ سو سال قبل ہی اپنے امتیوں کو خبردار کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ بیماری کتنی محلی کا خطرناک ہے چنانچہ جامع ترمیزی کتاب الفتن باب ماجافی علامتی حلول المسکی والخصفی حدیث نمبر دو ہزار دو سو گیارہ اس کے تحت حضرت امام ترمیزی ایک بڑی طویل حدیث لائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں اور اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت سے قریب کیا کیا ہوں گا اور پھر وہی سب بیان کرتے ہوئے آقا فرماتے ولانا آخر و حاضح المتی اولا فل یا تقیب و ان غزال کا ریحن ہمرا و ضل ضلعتوں و خصفوں و مسخوں و قصفا آقا فرماتے کہ اے لوگوں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے کے بزرگوں پر لان تان کریں گے کیا فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے کے بزرگوں پر لانتان کریں گے اور جب وہ ایسا کریں تو اس وقت تم سرخ آندھیو زلزلو زمین کے دھسنے شکلوں کے مسخ ہونے اور پتھروں کے آسمان سے برسنے کا انتظار کرو آج یہ جو تکلیف پریشانیاں جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں آج جو مسلمان ان مصیبتوں سے جھوج رہے ہیں اس کا سبب یہ اس طرح کے مرزا پلمبر جیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو بزرگوں کی توہینیں کرتے ہیں ان پہ لان تان کرتے اور اللہ کا غذب اس کی وجہ سے سارے لوگوں پر آتا ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ گھن کے ساتھ گیہوں بھی پیس جایا کرتا ہے اب آپ جان چکے ہوں گے کہ اس بیماری کی پہچان کیا ہے اس بیماری کے مریض کو کیسے پہچاننا ہے پہلے بزرگوں پر لان تان کرنا یہ اس کی نشانی ہے انہیں برا کہنا بزرگوں کی توہین و تسلیل کرنا یہ ہے اس بیمار کی پہچان اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بیماری اس قدر محلق ہوتی ہے کہ اگر وقت سے پہلے اس کا علاج نہ ہو سکا تو انجام بہت برا ہوتا ہے پھر انجام کیا ہوتا ہے آئیے دیکھیں بخاری شریف کتاب الرقاق باب التوازو حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو دو ان ابی حرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من ادالی ولیا حضرت ابو رحرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور آقا کہتے ہیں کہ اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یہ حدیث قدسی ہے آقا اللہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے من ادالی ولیہ 
کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی لی دشمنی کی میرے ولی کو برا بھلا کہا میرے ولی پہ لانتان کیا فقط اعظم تو بالحرب تو اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگ جو اللہ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری امت کو یہ سب بھگت نہ پڑ رہا ہے آپ دیکھیں بخاری کے علاوہ یہ حدیث امام ابن مبارک نے بھی لایا اپنی کتاب الزحد کے اندر حدیث نمبر ایک ہزار بتیس کے تحت اس کو امام ابن ابی آسم نے بھی لکھا ہے کتاب الزحد جی لیکھ سفا پینسٹھ کے تحت اس کو امام ابن حبان اپنی سعی ابن حبان میں لائے حدیث نمبر تین سو سینتالیس کے تحت اس کو امام تبرانی نے معجم القبیر میں نقل کیا حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو اسی کے تحت اس کو امام بہکی لائے ہیں سنن القبرہ کے اندر حدیث نمبر بیس ہزار نو سو اسی کے تحت اس کو امام ابن جوزی اپنی کتاب صفاتی صفوہ چل نمبر ایک صفحہ ون چالیس پر لائے ہیں اس کو امام حیسمی مجمع الزوائد حدیث نمبر سترہ دار نو سو پچاس کے تحت لائے ہیں اس کو امام قرطبی الجامل احکام القرآن جو قرآن پاک کی تفسیر ہے ان کی اس کی چل نمبر سات صفحہ چار سو گیارہ سورہ مائدہ آیت ستاویس کے تحت حدیث کو نقل کیا ہے آخری میں ایک اہم بات کہتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں اور وہ یہ کہ اس آڈیو کے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہی مرزا پلمبر صاحب کے اکثر اندھے مقلدین کامنٹس میں یقیناً مجھے گالیاں سے نوازیں گے یقیناً مجھے وہ گالیاں دیں گے لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ پلمبر صاحب کے اندھے مقلد ہو ایک بار اس بات پر ضرور غور کر لو کہ جب تمہارا آقا مرزا پلمبر بڑے بڑے عظیم المرتبہ ائمہ اولیاء علماء پر تنقید دے کرتا ہے تو تم اپنی کم علمی کے سبب اسے اظہار علم کہتے ہو حق کی ترجمانی بتاتے ہو دین کی خدمت سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمارے آقا نے کتابوں سے تحقیق پیش کی ہے کسی شخصیت کو مت مانو کسی امام کی تقلید مت کرو نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی لیکن جب کوئی تمہارے آقا پر تنقید کرتا ہے اور اس کی جہالت تس تس بام کرتا ہے تو تم تل ملا اٹھتے ہو گالیاں دینے لگتے ہو توہین پر اتر آتے ہو لہذا مرزا پلمبر صاحب کے ان بھکتوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی وہ تل بلائے نہیں ناراض نہ ہو اور غصے کو تو قطان اپنے قریب پھٹکنے بھی نہ دے کیونکہ جب تمہیں اپنے آقا مرزا پلمبر کی زبانی بڑے بڑے صحابہ ائمہ اولیاء علماء پر تنقید کرنا اچھا لگتا ہے تو مرزا پلمبر پر بھی تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کیجئے اب صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلیں گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اگر واقعی مسلم علمی کتابی ہو تو پھر مرزا پلمبر کی ہر بکواس پر ایمان مت لاؤ اس کی اندھی تقلید مت کرو اور ان علماء اہل سنت کو بھی سن لیا کرو جو مرزا کی علمی خیانت اور اس کی چاہلت کو واضح کرتے ہیں یاد رکھو تمہارا کا مرزا پلمبر کوئی معصوم انل خطا نہیں بلکہ وہ سراپا خطا ہی خطا ہے اور فتنہ ہی فتنہ ہے ول فتنہ تو اشد من القتل اس ساری گفتگو کے بعد بھی اگر کسی کو میری بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کی اپنی مرضی میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وسلام علیہ من اتباع الہدا